അതായത് ഈ തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കണം അതായത് ഐ ഐ എസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ എസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ഇൻറ്റു ആർ അതാണ് ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ആർ എസ് എച്ച് എടുക്കുന്നു ഈ ആർ എസ് എച്ച് എടുക്കാൻ ഈ ഐ എസ് എച്ചിന് നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഐ എം ഐ ഇൻറ്റു ആർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എസ് എച്ച് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നമ്മളതിൽ നിന്നും ആർ എസ് എച്ചിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഐ എം ആർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ എം അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ ഐ എസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ഐ എം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഐ ഐ എസ് എച്ചിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഐ എസ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ ഐ എസ് എച്ചിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് ആർ എസ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ആർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ എം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഐ മൈനസ് ഐ എമ്മിനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ആർ എസ് എച്ചിനെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ ഐ മൈനസ് ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ആർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഈ ഐ മൈനസ് ഐ എമ്മിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഈ ആർ എസ് എച്ചിനെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഐ മൈനസ് ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ഇൻറ്റു ആർ എം ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഐ മൈനസ് ഐ ബൈ ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഐ എം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഐ ബൈ ഐ എം മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ഇവിടുത്തെ ഐ എം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഐ മൈനസ് ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ ഐ എം ഇൻറ്റു ആർ എം ബൈ ആർ എസ് എച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഉള്ള ഒരു ടേമിന് ടോട്ടലായിട്ടൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ മൈനസ് ഐ എം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ഐ എം ബൈ ഐ എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഐ ബൈ ഐ എം മൈനസ് ഐ എം ബൈ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് ഇനി ഈ ഐ എം ബൈ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും സോ ആർ എം ബൈ ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐ മൈനസ് ഐ ഐ ബൈ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആർ എം ബൈ ആർ എസ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്തു ഈ വണ്ണിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണ് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഐ ബൈ അതായത് നമ്മളെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ കറണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫുൾ സ്ക്ലെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈങ് പവർ ഓഫ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് പവർ ഓഫ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് പവർ ഓഫ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സോ സോ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബൈ ഐ എം ഒന്നും കൂടെ ഇക്വേഷൻ സോ ഐ ബൈ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം ബൈ ആർ സച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഐ ബൈ ഐ എമ്മിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈങ് പവർ ഓഫ് ഷണ്ട് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ആർ എസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ആർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ എം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ആർ എസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ആർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ എം എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐ എം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഐ ആർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ എം മൈനസ് വൺ ഇതങ്ങനെ വന്നു ഐ ബൈ ഐ എം മൈനസ് ഐ എം ബൈ ഐ എം അതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഐ എം ബൈ ഐ എം ആണ് വണ് ഐ
ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷണ്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിബിഷൻ്റ് ഓഫ് ദ ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ലോ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ കോയിബിഷൻ ഓഫ് ഷണ്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ഷണ്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ കോയിബിഷൻ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ലോ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷണ്ട് ഷുഡ് ബി വെരി വേരി വിത്ത് ടൈം ഷുഡ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം അത് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷണ്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ലോ തെർമൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് കോപ്പർ അതായത് തെർമൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ചാർജസ് കാരണം ഒരു കറണ്ടും മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും മോട്ടീവ് മീൻസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഈ കോപ്പറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദേ ഷുഡ് ക്യാരി കറണ്ട് വിത്തൌട്ട് എക്സസീവ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് അതറിയാമല്ലോ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഷണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ടെം ലോ വാല്യൂ ഓഫ് തെർമൽ ഇ എം എഫും വിത്ത് കോപ്പർ ആൾദോ ഇറ്റ് ഈസ് ലയബിൾ ടു കൊറോഷൻ നമുക്ക് മാഗ്നൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോഷന് കാരണമാകും പക്ഷേ എങ്കിലും ലോ തെർമൽ വാല്യൂ തെർമൽ ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഇ എം എഫ് വിത്ത് കോപ്പർ അങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് തെർമൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെൽറ്റിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു തെർമൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോ ആക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് മാഗ്നൈറ്റിംഗ് പക്ഷേ അതിന് കൊറോഷന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പാറ്റത്തില്ല ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സോൾഡർ ഈ മാഗ്നൈനും കോപ്പറും തമ്മിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാനും പാടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അത് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സർക്യൂസ് ഹയർ തെർമൽ ഇ എം എഫ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയറിന് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് മാറ്റണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ആ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷണ്ട് എക്സ്റ്റേണലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ അമീ